Eh bien bonjour à tous, ravi de vous retrouver, c'est Streety, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo interview avec un danseur qui est juste à côté de moi, j'espère que vous le connaissez bien. Bienvenue à tous dans les Streety's Story. Et bien on est parti, interview en compagnie de monsieur David. Salut Philippe. Et Kay Spoke, comment ça va Ça va, merci. Bienvenue, merci en tout cas d'accepter cette petite interview. Avec plaisir. On va parler d'énormément de choses, donc soyez attentifs. On va parler dans un premier temps, première petite question, on commence direct, euh, de, de danse électro bien sûr. Comment j'aimerais pour cette première question te demander euh, comment tu as découvert en fait l'électro Quelle est entre guillemets la personne ou le club ou la musique qui t'a fait découvrir tout cet univers électro et qui t'a donné envie de danser Alors j'avais une réponse qui risque de, de, de prêter, porter à confusion. C'est euh, l'électro. Moi je l'ai découvert en regardant des danseurs faire du popping. J'étais au lycée, je devais avoir 14-15 ans et j'ai vu euh, la vidéo d'un gars qui s'appelle Nam Yoon Joon qui est un danseur coréen qui faisait un freestyle de smurf popping avec des tetris de fou sur un son de chromé et donc la musique électro et la danse électro car avant de danser euh, ce qu'on a appelé moi avec mes potes le milky way euh, la tectonique et qui s'appelle aujourd'hui la danse électro comme étant euh, un terme plus générique avant de danser cette danse là je faisais également du popping ce genre de choses qui lui se dansait sur la musique électro donc j'ai commencé la danse électro quand je dis danse électro, moi je veux dire popping euh, au lycée en faisant voilà euh, en imitant des gars comme Nam Yoon des gars comme Salah qui me qui, qui me faisait délirer et euh, ensuite est arrivé euh, juste à la fin du lycée j'avais 18 ans mes potes m'ont fait sortir en boîte et là avec l'avènement de la musique techno tech house euh, dans tous les styles dérivés hein, deep house deep tech ce que tu veux il euh, y a eu donc euh, une danse associée qui est née et que, ben, comme tout le monde, euh, j'ai pratiqué parce que c'était un délire, tout simplement. Et, euh, et donc, du coup, ouais, vous avez commencé, ou tu as commencé au Mix Club. Hein. Et exactement, c'est en allant au Mix Club. La première fois que j'y suis allé, j'avais un baggy, alors que tout le monde s'habillait avec des slims, portait des chapeaux, trucs comme ça, donc j'étais pas trop dans le délire euh, fashion. Du, du, de la culture mais euh, j'ai kiffé la danse j'ai kiffé l'acte de danser sur cette musique il y avait un groove, il y avait un truc et moi à l'époque, euh, ben, je me souviens, je tripais aussi je faisais du shuffle, du truc comme ça ouais. tu euh... à peu près des, des, des gens que tu as croisés en soirée là-bas ou... ouais, ouais bien sûr, je me souviens de, de quelques danseurs principalement des anonymes hein. tu voyais ces gens-là qui dansaient sur la minimale sur la techno, qui faisaient des micro-sauts des micro-steps, et puis tu avais les gens qui étaient déjà un peu plus dans les, dans les illusions de bras, parce qu'il faut, faut bien parler d'illusions, toutes les figures elles sont là pour, pour exprimer euh, ou bien euh, une dynamique sonore ou pour exprimer euh, euh, voilà, une espèce de, de trip, tu vois, tu veux faire triper tes potes. Et euh, tu avais des gars, déjà, je me souviens de danseurs, je ne peux plus sortir leur nom, mais putain, on a fait des vidéos ensemble même au mix, etc. Qui, euh, bah, qui petit à petit, m'ont euh, initié par le simple fait de les regarder. Je citerai quand même le gars qui m'a mis une grosse claque à l'époque, et des Trixie, qui pour moi est juste euh, mon inspiration. Pas principale, parce que Maestro et Jack Hero sont, les, sont ceux qui m'ont appris les premiers pas. Mais quand j'ai vu ce mec-là, c'était pour moi le premier mec qui savait de quoi il, il parlait quand il dansait, tu vois. Tu te souviens aussi de Kali, peut-être, ou pas Alors, Kali, Kali Miro, justement, c'est là, ça, ça a été la première. Euh, ça a été la première. Euh, comment dire C'est-à-dire que j'étais chez Arthur, il m'a fait Tiens, regarde ce qu'on a trouvé. Et il m'a montré cette vidéo en me, en me disant Ça a été la première vidéo, voilà, vidéo du délire, en fait. Et le mec. Il est... non, il... non, parce que celles-là sont dégueulasses, donc je ne vais pas les citer. Mais il y a une autre vidéo qui est cool où il danse devant une voiture ah, okay. sur un son et il commence à faire ses pro... les premières phases là de... qui partent qui part partout en fait. C'était juste trop bon. Quoi. Le délire était euh, semé en moi. Tu gardes un bon souvenir de toutes ces soirées-là Ouais, énormément, parce que. Euh... Bon, il y a également plein de mauvais, plein de mauvais côtés hein, sur, le, sur, le, sur le monde de la nuit. Ouais. Mais le délire principal, moi, était que euh, j'avais kiffé faire du smurf et du popping. Et je voyais là d'autres mouvements 
qui était toujours dans le même délire, ce délire smooth, fluide, le fait de faire des illusions avec ton corps, moi c'est ça qui me, qui me faisait kiffer, tu vois. Et le fait d'être dans cet environnement-là, finalement c'était un environnement propice à ça. À la création Voilà, un, un propice à l'entraînement en fait, à juste, le, à, juste à la pratique en fait. Et donc en ça, c'était... Euh, avant je faisais du skate, tu vois, je sortais avec mes potes pour faire du skate et c'était mes moments de liberté, c'était un moment de connexion avec moi-même. Et bien après c'est devenu la danse. D'accord. Est-ce qu'il y a des... On va plus parler musique, mais est-ce qu'il y a des musiques euh, que as, qui t'ont mis une claque à l'époque Ouais, à l'époque, il y a deux. Hein, mmh, alors, euh, sur, sur l'époque, ouais, on peut parler des DJ de l'époque. T'avais un mec qui s'appelle Sébastien B qui faisait des podcasts, donc c'était une super euh, source de, de son. Chaque fois que t'écoutais un podcast, t'allais toujours trouver un son ou peut-être un, un, un ou deux sons qui allaient te, qu te, te mouvoir, tu vois ouais. Donc, euh, j'ai gardé de cette époque un ou deux sons qui, pour moi, sont des sons emblématiques ou d'ailleurs, euh, ou qui, gardent, qui restent inscrits en moi parce que j'avais un pote Minux, par exemple, qui, a fait, euh, qui avait fait une vidéo sur un son qui m'avait plu. Donc, j'ai gardé ce son-là. Mais euh, d'une manière générale, c'était euh, des sons qui, aujourd'hui, sont passés de, de mode, d'après moi. Enfin, juste euh, en termes d'émotion et de sensation. Euh, j'ai mûri en termes de musique électronique et donc ces sons-là vont moins, moins me percuter, tu vois. Alors qu'à l'époque, le simple fait de découvrir le, une basse, une grosse basse, un certain rythme, etc., suffisait à, tu vois, à, faire, des, à faire des pas. C'était assez simple, mais justement aujourd'hui, dans une recherche de complexité, euh, on a évolué un peu, ouais. Ok. Euh, nouvelle petite question maintenant, je voudrais avancer euh, un peu dans le temps, parce que ça, c'était il y a plus de 10 ans maintenant. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait maintenant développer Alors moi je vais te faire si tu veux euh, cette réflexion là parce que c'est une réflexion que j'ai eue toutes ces années. Ouais. Donc ce qui s'est passé euh, pour ceux qui, qui se rappellent de moi 2007-2008 euh, donc euh, le mouvement ouais. le mouvement euh, commence à émerger. Euh, mes potes me demandent de faire des vidéos parce que voilà j'arrivais à peu près à, à danser euh, d'une façon smooth. Et, euh, et donc, je fais les vidéos sur Internet qui ont contribué à, euh, à, la, popul... à la diffusion du mouvement, tout simplement. Ouais. Voilà, plus de visibilité font, ont fait que plus de personnes se sont mises à danser parce que le truc était cool. Moi-même, j'avais vu d'autres personnes le faire, c'est pour ça que je l'ai fait. Et, euh, et euh, à ce moment-là, on était un petit peu au niveau du, du paroxysme de, du nombre de danseurs. C'est-à-dire qu'il y a eu la techno-parade et donc tout le monde était là au rendez-vous pour se dire « Ah bah vas-y, cool, tu vois, on danse. » Ensuite est arrivé le moment où ben, finalement euh, tout le monde avait poncé le truc. Tu vois, c'est genre euh, c'est genre il euh, y a une musique, il y a une façon de danser dessus, tout le monde explore un petit peu le, le, la façon de danser. Et puis euh, et puis euh, eh bien les délires changent, tu vois. Les gens changent de délire. Euh, la musique en elle-même, à partir du moment où tu as fait le, le tour d'un délire, forcément tu trouves ça chiant au bout d'un moment. Donc, donc tu zappes, tu vois. Euh, donc le seul truc qui s'est mis à rester là logiquement était toute la dimension euh, expérimentale tu vois tous ceux qui ont cherché à creuser le délire à développer le délire euh, étaient les seuls acteurs du mouvement c'est comme ça qu'on en arrivait à la phase où il n'y avait que les battles qui existaient parce que concrètement tu ne pouvais pas proposer des soirées encore où euh, tu disais ben, tu, tu viens danser alors que tu avais déjà vu le délire lorsque la première génération de danseurs avait vécu déjà cette genèse euh, et qu'ensuite une deuxième vague est arrivée et qui a, et qui a envahi les, les, les boîtes qui euh, finalement ont fermé, il faut rappeler que le mix club a fermé etc parce que les boîtes étaient noires de monde, tout le monde dansait etc finalement c'était quelque part euh, malsain il n'y avait plus de place pour danser les gens ne venaient plus en boîte pour, euh, pour pouvoir euh, triper tranquillement il n'y avait que des danseurs partout l'équilibre était, euh, était, euh, était instauré donc bref, tout, tout système qui n'est pas stable comme ça est voué à l'échec donc deuxième phase, les battles. Pendant ce temps-là, moi, j'avais euh, bénéficié d'une certaine notoriété et reconnaissance grâce à mes vidéos qui avaient fait le buzz, ce qui fait que j'avais été contacté à droite à gauche pour des projets commerciaux. À partir du moment où tu es hype, tu as des gens qui veulent user ta, ta visibilité pour, euh, pour faire leur propre com. Donc j'avais fait quelques projets commerciaux 
avec mes potes Maestro et Jack Error. Et la conséquence de tout ça, ça a été une espèce de, ben, d'ennui au final. On s'est retrouvé dans, ben, dans des projets qui étaient vides de sens. Est-ce, est-ce qu'il y a quand même des projets que tu as vraiment kiffé faire ou pas Genre, euh... Ouais, j'ai kiffé faire une vidéo avec mes potes à Londres. Ça, c'est, voilà, c'était, c'est un truc qui m'a plu parce que tu vois, on était encore dans cette, dans cette authenticité. C'est-à-dire qu'on dansait vraiment pour le fun, pour pouvoir euh, euh, essayer de créer quelque chose, vivre notre délire. Mais euh, toute l'autre dimension qui était la dimension euh, professionnelle, où souvent tu es obligé d'associer l'acte de danser à quelque chose qui est extérieur à l'acte de danser, ça fait comme une espèce de contradiction interne qui... Euh, te, t'empêche d'en extraire euh, quelconque satisfaction. Pourtant, j'avais fait des trucs de ouf. Hein. J'étais parti au Canada pour un jeu vidéo. Ils avaient fait Just Dance, vous avez pompé nos vidéos. Bah, j'avais pas vraiment participé sur le projet, tu vois. Euh, on avait signé en maison de disque, ou pareil, finalement, on n'était que des marionnettes. On disait, tiens, danse, etc. Mais tout ça, c'était tellement dénaturé. Et je tiens à m'excuser parce que moi-même, j'ai contribué à la dénaturation de ce mouvement et de cette danse. Par exemple, lorsque on nous avait demandé de sortir un DVD, que la maison de disques ou des producteurs, bref, nous avait demandé de sortir un DVD, nous disait Warner, Warner et puis d'autres, d'autres gars qui avaient, d'autres gars indépendants qui okay. s'appelaient Grégoire, euh, que Chalus, il nous voit. Euh, malgré tout, on était dans une espèce de... On se fourvoyait dans le sens où on nous demandait euh, de définir un mouvement, une culture, alors que nous-mêmes, on ne savait absolument pas de quoi il s'agissait. On ne savait pas qu'on s'inscrivait dans, une, dans un processus universel qui s'appelle la danse, qui existe depuis toujours et qui a un système évolutif. On pensait qu'on était là, euh, qu'on était comme euh, euh, chanceux de, de voir ce truc apparaître, alors qu'on ne savait pas d'où ça émergeait. Tu vois, moi, c'était genre, j'arrivais au mix, pff, le truc s'était apparu. Et du jour au lendemain, on disait, tiens, vas-y, mets des noms sur les trucs. Et donc, on avait une interprétation, mais une interprétation qui était euh, d'après notre connaissance. Donc moi j'étais jeune, j'avais 18 ans ou 20 ans, je me souviens plus, je connaissais rien à la vie, je savais pas ce que c'était que la danse, je savais pas ce que c'était que l'art, je savais pas ce que c'était que la musique électronique. Donc bref, à partir de là, on nous a demandé de faire une espèce d'explication et de donner des noms euh, à la danse. Et moi, je regrette aujourd'hui d'avoir donné un nom, par exemple, à un mouvement qui s'appelle le haircut. Ouais. Le haircut qui consistait à faire passer la main comme ça. J'avais donné ce nom-là parce que j'avais vu une fois un mec qui s'amusait à faire ces mouvements-là, ou même moi je m'amusais à faire ça en prenant l'attitude du mime, du fait de se recoiffer, tu vois. Ouais. Donc c'était, c'était une façon un peu comique de faire cette danse-là. Mais le mouvement originel, il n'est pas du tout comique. Le mouvement original, il traduit, comme tu regardes la vidéo de Kali au début, il traduit juste une dynamique. Le mec, lorsqu'il commence à explorer les différentes trajectoires avec ses mains, il est dans une espèce de dynamique qui finit par passer par là, parce que faute d'autres directions, allez, tu vois. Mais on n'est pas du tout dans cette, dans cette thématique de haircut, de frime ou quoi que ce soit. Ouais, ouais. On est vraiment dans une dimension plus abstraite et il faut redonner le sens au mouvement. Okay. Moi, je me souviens que très tôt, genre pendant un ou deux ans où tu fais les mêmes mouvements de danse, tu vois, où tu exposes ta joie de, de faire ces mouvements-là au monde, et qu'une fois que tu l'as exposé à peu près à tout le monde, bah, tu te rends compte que ceux à qui tu l'as déjà exposé disent « Ok, bah merci, mais j'ai déjà vu, tu vois, ça ne m'intéresse plus. Euh, » tu, tu rentres dans une phase de euh, prise de conscience, de questionnement, de quête de sens. Moi, je suis rentré dans cette phase-là. C'est pour ça qu'après, du jour au lendemain, j'ai, j'ai tenté de disparaître. Parce qu'il m'a fallu, il, fa, il fallait que je comprenne ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie Pourquoi je me suis retrouvé à danser devant des gens Pourquoi c'était bien pourquoi ça a arrêté d'être bien Pourquoi aujourd'hui j'ai plus envie de faire ça Pourquoi en même temps j'ai envie de faire ça Pourquoi c'est en moi Mais qu'est-ce que je dois faire Et euh, bah, j'ai décidé de partir à l'étranger pour, euh, pour m'isoler et pour euh, faire mon, ma propre éducation, tout simplement. Okay. Et donc les, les découvertes que j'ai faites, euh, qui sont très intéressantes, qui, n'étaient pas, qui, sont, euh, qui auraient dû être là, dès le début en danse, dans notre culture, c'était de comprendre... Qu'est-ce que c'est que la danse Comment on l'appelle alors Danse... Électronique. Euh, danse électronique, ça n'a, ça n'a pas de sens. 
danse électronique, ça n'a pas de sens. Il faut retrouver un, un terme pour cette danse qui euh, traduit l'idée qu'on danse sur les musiques électroniques. Ouais. Dans un... Moi, c'est comme ça que j'interprète. On dit danse électro, est-ce qu'on danse sur tout style de musique électronique Et Mais après, euh... chacun a sa... Euh, ouais, ça, ok, okay. Dans, 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 dans ce sens-là, ça fait sens, ouais. Qu'électro veut dire électronique. Ouais. Moi, le raccourci me dérange, comme je, comme je l'ai dit. C'est pareil, les événements électro qui se passent maintenant sur Paris ou à l'étranger, c'est de la techno, c'est de la house, c'est de la minimale, c'est tout ce qui fait à partir de matériaux, bah de, de musique. Mais, mais, ouais, ouais, ça fait sens. Que toute la musique qui est faite aujourd'hui, qui est produite, qui passe en radio, tout ce que tu veux. C'est fait à base d'ordinateur, donc déjà on est sur un produit électronique. Ouais. Ouais, Et ben. Ça, depuis, euh, depuis cette époque-là est né ce terme générique. Je me souviens aussi, vous aviez fait un documentaire qui était plutôt sympa aussi, euh, vous étiez filmé, mm -hmm. vous avez appelé ça Génération Électro. Mm -hmm. Donc déjà à partir de cette époque-là, c'était un tournant où on disait tous dans électro. Ah ouais, plus, putain. Plus tectonique. Et moi, ah bah tu vois, ça c'est un truc que je viens de que j'avais pas réalisé à l'époque, si ça a influencé dans ce sens-là. Pareil, c'est pas nous qui avions déterminé le, le titre du documentaire. Ouais, mais déjà à l'époque, on disait génération électro, c'était pas génération tectonique. Ouais, ou génération exactement, de... exactement. Ouais, ouais, moi déjà à l'époque, avec mes potes, on essayait de se démarquer de tectonique parce qu'il y avait une connotation beaucoup trop euh, fashion au mouvement. Et on essayait tant bien que mal de, de défendre une espèce de d'acte danse, tu vois de défendre une danse, vraiment un esprit dance qui, qui, se, qui se démultipliait à tous les styles et qui devait certainement pas se, se restreindre au style tectonique. Ouais. Et donc aujourd'hui, bah moi je suis toujours dans cette, dans cette démarche à cultiver l'esprit dance, mais euh, personnellement je m'identifie plus sur la scène New Disco Indie Dance que la scène électro. Parce que, bah parce que je ne m'entendais pas avec ce terme électro, tout simplement. Mais maintenant que tu dis ça, ok, je comprends. Et je peux dire que je fais partie de la scène danse électro, dans le sens où je danse sur des musiques électroniques, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Là, par exemple, pour euh, te dire, euh, début janvier, il y a un événement qui s'appelle Le Mood, qui mm -hmm. est fait par Miel. Mm -hmm. Tu dois voir un petit peu qui c'est. Mm -hmm. Et euh, justement, bah, c'est des battles, c'est du show, etc. Mais c'est moins esprit battle, c'est euh, chacun vient présenter son mood, son énergie mmh. et on danse sur de la musique il bah, y a des gens qui sont plus euh, catégorisés expérimentaux ah ouais. et ils viennent danser, s'exprimer et ils peuvent tomber sur des danseurs électro mais il n'y a pas que ça bah, et ça reste de la musique électronique bah, très, très bonne, une très bonne initiative du rythme lent, du rythme rapide euh, ouais ouais je vois tout à fait je vois tout à fait parce que j'ai vu des vidéos et parce que euh... bah, les vidéos commencent à sortir donc c'est encore un peu frais mais euh, mais c'est intéressant comme style d'événement. Voilà, et déjà, en termes d'identité aussi, ouais. le mot « mood euh, » fédère. Voilà. On comprend qu'il s'agit d'un délire. Ouais. Tu vois. Il s'agit de rentrer dans un moment où tu te sens. Tu vois. Et c'est ça la, la, vraie, la vraie définition, le, le vrai sens de, de, de ces pratiques. Ouais. Et c'est pour ça maintenant qu'on peut justement, à partir de là... Euh, à partir du moment où on a établi ça le fait que c'est un mood l'acte de danser, moi j'aime bien dire momentum à partir de là on peut se poser la question de quels sont les moods intéressants je m'explique à un moment donné dans la danse électro on a vu beaucoup de danseurs arrêter de venir notamment lorsqu'il n'y existait que le vertifact le vertifact est un mood n'est-ce pas ouais. c'est une énergie, c'est une attitude ça met en avant euh, les aptitudes à être compétitif, avoir euh, des arguments techniques, avoir une énergie forte, très forte. Donc c'est vraiment un mood, tu vois. On, on voit, par exemple, le mec qui domine actuellement sur la scène battle, euh, de moins la, la scène française, c'est Goku, ouais. qui est euh, caractérisé par son explosivité. Ouais. Il, est, il a d'ailleurs, euh, dans sa quête d'explosivité, euh, je, euh, il s'est inspiré justement du, du crump qui est une des danses les plus explosives ouais. vraiment et on voit que ça paye en battle c'est ce qui paye mmh. mais beaucoup de personnes notamment les personnes lambda euh, ça les concerne pas tu vois le battle c'est l'occasion de c'est l'occasion ou bien d'être reconnu par euh, par sa culture par toutes les personnes qui sont dans le game ou alors c'est l'occasion de voir un spectacle où deux personnes s'affrontent mais ce que veulent les personnes, c'est passer du bon moment, tu vois. 
Donc déjà, si tu leur proposes un event où ils peuvent avoir des moments de poésie, des moments de rêverie, des moments de... Tu vois, qui, qui existent en battle, mais voilà, il faut les trouver, tu vois. Et c'est d'ailleurs ces moments-là où ça, ça applaudit. Ouais, ouais. Pour, que, pour que ça soit plus intéressant, en termes de, de soul, il faut qu'il y ait cette richesse émotionnelle. Des émotions qui soient beaucoup plus légères, beaucoup plus pacifiques, beaucoup plus fédératrices et saines que, que la compétition, tu vois. Pour toi, la danse électro, euh, la danse électro, qu'est-ce que qu'est-ce qu que tu donnerais comme définition Alors j'ai fait une conférence Rap rapidement. Hein, rapidement, rapidement c'est impossible. Si je vais le faire rapidement et je vais pas développer. Okay. Mais en gros, lorsque vous devez expliquer qu'est-ce que c'est que la danse électro, il faut dire la danse électro est une danse. La danse, c'est l'art du mouvement. Ce qui veut dire qu'on utilise le mouvement comme un médium pour faire passer un message, une information. Et ensuite, tu dis, il, quelles sont les informations Eh bien, c'est simple, il y a deux catégories d'informations. Les informations émotionnelles et les informations logiques, conceptuelles. Donc, les informations émotionnelles, c'est tous les mouvements que tu vas faire qui vont permettre à la personne qui te regarde de comprendre dans quel état émotionnel tu es. Ça va être tes attitudes, ça va être euh, l'expression de ton visage, ça va être euh, tes déplacements, ça va être euh, la façon dont dont ton poids euh, agit, etc. Ça, ça marche par neurone miroir. La, la, neurone miroir, pardon, la personne qui te regarde va elle-même s'imaginer dans quel état émotionnel tu es, d'accord Et ensuite, tu as la partie conceptuelle. C'est tout ce qui va être propre à l'imaginaire. Donc, tous les mouvements qu'on fait à côté, qui sont là pour traduire des concepts, et très, très brièvement, ça va du concept le plus simple donc là, on est dans l'imaginaire. Le concept le plus simple, le plus simple, c'est un truc qui n'existe pas. C'est un point. Ou alors, c'est un truc abstrait. Donc, les premiers mouvements qu'on a vus dans la danse électro, c'était vraiment ça. C'était vraiment des espèces de figures abstraites. Okay Après, tu crées des concepts à dimension 1. Donc, un di première dimension, c'est une ligne. Tu vois Donc, les gens ont commencé à faire des lignes. Tac sur, cette, sur, cette premier, sur ce premier concept, tu peux appliquer d'autres concepts, genre des effets. Effet strombi, effet élastique. Tu joues sur les différentes directions. Okay Ensuite, tu passes sur un concept encore plus évolué, deux dimensions. Donc là, tu commences à dessiner des plans, dessiner des surfaces, sur lesquelles tu vas appliquer également des effets. Tu, vois, tu vas jouer sur, sur je ne sais pas... Euh, des faces qui tombent ou des choses qui Exactement. Tombent. Okay. Puis, tu vas créer des objets à trois dimensions, donc les cubes, etc. Ainsi de suite. Donc, les mecs, par exemple, ils ont un délire, c'est de faire des, des carrés, tu vois. Donc, les gars inventent le tating et ils, invi ils inventent tout un tas de transitions, etc. Et puis, plus tu grandis, plus tu crées des concepts sophistiqués. Plus tu crées des choses complexes. Quatrième dimension, tu commences à faire des séquences qui jouent sur le temps. Et ultimement, tu crées ben, des univers, tu vois. Donc, du plus simple au plus complexe. Et ça, tu l'appliques à tout. Là, en musique, en, dans la culture électro, on était parti du plus simple, des événements qui n'avaient que pour essence, cette espèce de rassemblement, mais sans trop savoir pourquoi. Les gens bougeaient un petit peu dans tous les sens. Et puis maintenant, on a envie de créer des univers, comme une expérience vraiment sensoriellement complète et sophistiquée, tu vois. Eh bien, en danse, c'est pareil. La danse électro, c'est le jeu qui consiste à, d'une part, se faire kiffer soi-même, le fait de bouger, le fait d'enclencher tes sensations, sensations de tomber, sensations de vitesse, sensations de tournoyer, c'est des trucs qui te font plaisir, tu vois, le, la sensation d'être vivant, tout simplement, la sensation d'être dans le moment présent, la sensation de pouvoir bouger, la sensation du son, ta sensation de l'équilibre, tout ça, c'est des trucs qui te font vibrer. Et toi, tu as la possibilité, par ta simple créativité, de dessiner un petit peu euh, les sensations que tu vas avoir, tu vois, de surfer la vague. Et ensuite, pour... Sur la musicalité Exactement, la vague sonore. Moi, c'est ce que... C'est la, la direction que, que j'essaie de faire actuellement en, en cherchant, collectionnant des sons pour créer le, le ride parfait. Tu vois, je suis en train juste de m'amuser à designer le mix qui, je sais, va me faire kiffer du début à la fin, tu vois. Et qui peut avoir euh, un début calme et un truc très progressif à la fin. Voilà, en fonction de, en fonction de ton humeur. Et euh, tu as, as, as beaucoup voyagé, etc. Est-ce que tu as d'autres pays qui t'ont, entre guillemets, mis une claque, euh, que ce soit dans la danse électro ou, ou en musique électro, je ne sais pas 
qui t'ont ouvert les yeux sur euh, « Ah oui, il y a ça en France, mais il n'y a pas ça chez nous ». Oui, bah, à l'époque, on était parti en Russie, euh, big up à, à Timofey, qui euh, fait des événements de qualité. À Singa, tu veux dire ouais. Singa, oui. Ouais. Okay. Euh, à l'époque justement quand il m'avait invité j'avais été très, euh, très surpris de voir la pureté du mouvement tu vois c'est un mouvement très, euh, très sain dans le sens où les gens ils étaient tous là en bon délire sans, sans jamais avoir euh, des intentions euh, euh, belliqueuses ou quoi que ce soit tu vois y il avait, y, avait, y avait une vraie culture un, euh, un vrai mood voilà, une vraie, une vraie, une vraie euh, paix à pratiquer cette, cette discipline et, euh, et voilà, ils sont, ils sont, ça montre que justement, c'est une culture, c'est une culture, c'est un langage universel d'une part. Et puis c'est un truc sain, quoi. Les gens, les gens adhèrent. Forcément, si ça leur procure du bien-être, si ça leur fait du bien, les gens vont le faire. Et c'est pour ça qu'il faut faire tout un travail maintenant de euh, nettoyage, même si c'est un terme un peu barbare. Mise à jour, peut-être. Exactement, de mise à jour sur sur la danse, sur le contexte de cette danse. Et euh, sur euh, la présentation aussi, tu vois, parce que les battles, c'est vraiment pour moi encore toute la dimension expérimentale en termes d'écriture, euh, c'est plat, tu vois. Et tu, quand tu regardes des battles, arrive un moment où, euh, où forcément euh, c'est moins touchant que si tu étais dans cet univers dont on parlait tout à l'heure, tu vois. La battle, c'est juste la dimension technique. Et il faut, il faut créer cette expérience sensorielle beaucoup plus euh, globale. D'accord. Et, euh, okay, très bien. et donc ouais donc le mec, big up à la Russie big up au Mexique, big up à tous les danseurs qui, où qu'ils soient euh, d'après leur niveau euh, euh, leur statut social je veux dire euh, par exemple je sais qu'en Argentine ou dans d'autres pays où ils n'ont pas forcément les moyens ils cultivent quand même ce, cette chose, c'est magnifique voilà nous on est dans un pays où on a la chance d'avoir des salles, d'avoir des, des, des technologies qui nous permettent de, de faire les choses de façon... Euh, assez euh, fine ouais. donc euh, c'est donc, euh, mortel pour nous mais voilà, big big et pas eux j'attends de, de voir euh, qui sera les premiers à vraiment définir le, le truc qui va remettre une claque au monde entier mais euh, il faut faire une mise à jour de la danse, ouais, selon moi qui doit euh, éliminer enfin qui doit retrouver un contexte beaucoup plus euh, accessible à tout le monde, que et celui du battle. Est-ce que tu penses qu'on doit continuer à, à jouer, entre guillemets, avec, euh, par exemple, euh, Internet, les médias, ou des choses comme bah, ça Évidemment, ça, ça, ça c'est juste un moyen de communication. Par contre, euh, enfin, aujourd'hui, on peut, on peut diffuser ce qu'on est en train de faire. Le seul truc, si tu diffuses de la gold vibe, si tu, si tu diffuses le vrai, la vraie cam, le vrai kiff, ouais. les gens vont kiffer, c'est tout. Si tu diffuses autre chose, ils, ils, ils adhéreront en fonction de leur peut-être compréhension, de, leur, euh, de ce qu'ils ressentent eux-mêmes, du potentiel qu'ils pensent y avoir dedans. Mais voilà, aujourd'hui, la danse électro, euh, c'est quelque chose que peu de personnes pratiquent, parce que ça demande quand même euh, un certain... Il euh, faut être courageux, tu vois. Aller en battle, euh, taper des phases où tu te donnes et tout, tu vois. Ouais, ouais. C'est une épreuve, tu vois, les lire. Non. Il faut partir dans une vibe où les gens, ils se disent Ok, that's the stuff. On va en festoche. Le son, il te met une claque. Tu kiffes, tu danses, tu voles. C'est ça le, le délire, tu vois. Très bien. Bah, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Ça roule. Est-ce que tu as peut-être un dernier message pour. Euh... Bah, ou une citation, je sais pas, un truc pour donner euh, euh... un peu cette vidéo. <rire> ben... Donner de la force aux gens qui veulent se lancer dans l'électro, par exemple, dans la danse électro. Il y a quand même un pas à franchir avant de commencer à... Surtout avec euh, la médiatisation qu'il y a eu il y a une dizaine d'années, est-ce que... Ouais, alors ouais, ça, ça c'est un délire. Ouais, pour revenir sur ça, ce qui s'est passé justement lors de la médiatisation... Lorsque tu vois euh, toute cette phase expérimentale de, 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 voilà, de tentatives diverses et variées de créer un style, tu as forcément euh, euh, des choses qui paraissent complètement euh, bizarres. Et donc euh, le fait d'avoir été euh, associé à cette pratique-là, si, si la pratique n'est pas claire, les gens vont se dire « ces gens-là ils font des trucs bizarres ». Et donc si toi tu reviens en faisant la même chose, 
les gens peuvent se dire aussi non mais ce que tu fais c'est bizarre tu vois ils sont pas est-ce qu'il faut c'est réussir à briser cette perception en leur faisant comprendre que non il y, y a un vrai truc qui se passe donc si vous voulez vous mettre à danser aujourd'hui cherchez au fond de vous vos sensations et vos émotions cherchez ce qui vous fait vous sentir bien et à partir de là Prenez du plaisir à explorer les trucs tout en gardant la bonne vibe à l'intérieur de vous. Cultivez, trouvez votre groove et ensuite amusez-vous à faire des figures, des concepts qui expriment votre personnalité, vos goûts, votre, votre esthétique, votre style, ce que vous voulez. Mais voilà, à la base, trouvez les musiques qui vous touchent, qui vous font kiffer, qui vous excitent et, et allez-y quoi, allez-y. Pour moi, danser, c'est comme surfer. C'est-à-dire que tu as une vague, la vague sonore. À toi de trouver aujourd'hui la vague qui te correspond, de monter et de te faire kiffer. quoi. Glisse, sois smooth. Et c'est juste des sensations qui sont excellentes. Très bien. Eh ben, merci euh, d'avoir répondu à cette petite question. Ça roule. D'avoir donné des notes pour... Euh pour tout ça et puis bah j'espère euh, maintenant te retrouver peut-être dans, dans ben si ça m'intéresse ouais alors euh... ou en vidéo ou dans une ouais ouais, ouais 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 il y a plein de façons de se voir exactement exactement et puis bah ciao, ciao.